Assalamu alaikum dear students the topic we discuss today is cardiovascular disease which is another disease as in the previous lecture we discussed um, diarrhea constipation underweight obesity and diabetes now today we discuss another disease disorder that is cardiovascular disease or you can say CVD this cardiovascular disease it means these are the disease which are related with the cardio cardio means heart theek hai vascular means jo vessels mein uh, problems hoti hai jin mein bhi jo bhi heart vessels hai if they are affected the diseases were called as cardiovascular disease this disease it affects people of all ages but middle age is most affected almost it has been observed or seen that this cvd ye har ek age mein affect karta hai but jo more vulnerable age group hai that is middle age theek hai jo cvd hai it is a group of disorders cvd ek hi disease nahi hai isme sirf ek hi problem nahi hoti hai it is a multi disorder ठीक है ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट एंड दे इंक्लूड जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है ये एक ही डिजीज नहीं है हार्ट की ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स है हार्ट की एंड जो ब्लड वेसल्स है उनमें जब इफेक्ट होता है सो so जब हार्ट और ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं सी सो सी में क्या क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है फर्स्ट इज कॉरिनरी हार्ट डिजीज सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज पेरिफेरल आर्ट्रियल डिजीज रिमेटिक हार्ट डिजीज कॉन्जिनाइटल हार्ट डिजीज डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म सी ए डी इचिमिक हार्ट डिजीज एंड एथेरोसिस सो फर्स्ट वट इज कॉरिनरी हार्ट डिजीज इट इज द डिजीज ऑफ द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग इन द हार्ट मसल्स ठीक है जो सी एच डी है या कॉरनरी हार्ट डिजीज इसमें क्या होता है जो ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट की तरफ सप्लाई करती है ठीक है जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है वो वेसल्स इफेक्ट हो जाते हैं कॉर्नरी हार्ट डिजीज में ठीक है सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज डिजीज ऑफ द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द ब्रेन सो जब एक इंडिविजुअल को हार्ट प्रॉब्लम होती है या सीवीडी होता है उसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाता है बिकॉज सेरिब्रो वेस्कुलर होती है वो सारी वेसल्स जो सप्लाई करती है ब्लड को टू द ब्रेन ठीक है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होती है डिजीज ऑफ द ब्लड वेसल सप्लाइंग द आर्म्स एंड द लेग्स ये ब्लड वो ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो जाती है हार्ट के साथ जब हार्ट को प्रॉब्लम होती है जो ब्लड वेसल कनेक्ट होती है आर्म्स और लेग्स के साथ ठीक है रोमेटिक हार्ट डिजीज जो होती है ये भी सीवीडी में आ जाता है इट मीन्स कि जो इंडिविजुअल में सीवीडी होता है इसमें ये सारी प्रॉब्लम होती है ठीक है एक ब्लड वेसल्स हो जाती है इन्वॉल्व जो हार्ट मसल्स को सप्लाई करती है वो ब्लड वेसल जो ब्रेन की तरफ होती है वो ब्लड वेसल जो आर्म्स और लेग्स को ब्लड सप्लाई करती है रोमेटिक हार्ट डिजीज इट डेमेज द हार्ट मसल एंड हार्ट वेलव फ्रॉम रोमेटिक फीवर कॉजड बाई स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जो रोमेटिक हार्ट डिजीज है ये हो जाता है बैक्टीरिया से आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में देर आर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम लाइक बैक्टीरिया यीस्ट फंजाई मोल्ड ठीक है बैक्टीरिया में भी फिर बहुत सारे बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकल इज वन ऑफ द बैक्टीरिया विच कॉजेज रोमेटिक हार्ट डिजीज रोमेटिक हार्ट डिजीज में क्या होता है इट डेमेज द हार्ट मसल ठीक है एंड जो हार्ट वेलव होती है फ्रॉम रोमेटिक फीवर जो हार्ट की वेलव होती है आपने पढ़ा होगा जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट उसमें वेलव होती है आर्टरीज होती है सो जो रोमेटिक फीवर हार्ट डिजीज होती है उसमें ये वेलव हार्ट की भी इन्वॉल्व हो जाती है ठीक है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होता है इट मीन जब बच्चा माँ के पेट में होता है ठीक है उस टाइम प्रॉब्लम होती है हार्ट को अगर होगी उसको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज इट इज द माल फॉर्मेशन ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग एट बर्थ कॉन्जेनाइटल होता है जो एट बर्थ बच्चे में प्रेजेंट होती है फॉर एग्जांपल खुदा ना खासते न्यू बॉर्न बेबी में हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी उसको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज ठीक है डीप वीन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म ब्लड क्लॉट्स इन द लेग वेन्स 
ठीक है जो लेग की वेन्स होते हैं उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है विच कैन डिसलॉज एंड मूव टू द हार्ट एंड लंग्स जिसकी वजह से जब लेग्स की वेन्स में ब्लड क्लॉट हो गया होता है ठीक है जिसकी वजह से हार्ट और लंग्स में वो वापस जाता है सो उन पे प्रेशर आ जाता है और जिसकी वजह से फिर हार्ट और लंग्स में इनको प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है सी ए डी इट इज अ कॉरिनरी आर्टरी डिजीज इसमें हार्ट की आर्टरीज इन्वॉल्व होती है डिजीज ऑफ द आर्टरीज डू टू ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज बिकॉज आपने देखा होगा जब हार्ट में प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं कि आर्टरीज ब्लॉक हो गई है इसको प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है ब्लड हार्ट को जिसकी वजह से इसका जो हार्ट है वो प्रॉपर अपना फंक्शन प्ले नहीं करता है जिसकी वजह से इसको पेल्पिटेशन होती है सांस फूल जाती है सफोकेशन फील होती है ब्रेथलेसनेस हो जाती है ठीक है सो सी ए डी इट इज कॉरिनरी आर्टरी डिजीज इसमें आर्टरीज ऑफ द हार्ट ब्लॉक हो जाती है इस्चिमिक हार्ट डिजीज इट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सी ए डी अगर आपने कॉरिनरी आर्टरी डिजीज को ट्रीट नहीं किया एट राइट टाइम पे द पर्सन विल गेट अनदर प्रॉब्लम ऑफ हार्ट विच इज कॉल्ड एज द इस्चिमिक हार्ट डिजीज ठीक है और एक प्रॉब्लम होती है सीवीडी की दैट इज एथीरोसिकुलर रोसिस जो एथीरोसिकुलर रोसिस होती है इसमें क्या होती है जो आर्टरीज होती है हमारी हार्ट की वो थिक हो जाती है ठीक है या उसमें एक प्लाग फॉर्म हो जाता है ठीक है एक ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरीज में ये कैसे हो जाता है या हाइपरटेंशन अगर ज्यादा होगा तो आर्टरीज पे असर इफेक्ट पड़ जाता है जिसकी वजह से उनमें ब्लॉकेज हो जाती है ठीक है वो थिक हो जाती है ब्लड जो है वो थिक हो जाता है जो इजीली फिर ट्रांसफर नहीं होता है आर्टरीज में बिकॉज आर्टरीज थिक होती है अगर हम नॉर्मली देखेंगे आर्टरीज में जब ब्लड पास होता है आर्टरीज बहुत थिन होती है लेकिन जब पर्सन सफर करता है एथेरोसिकुलर रोसिस उसकी ब्लड में बैड लिपेडिस एक्सेस हो गई होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल ट्राइगलराइड एल डी एल वी एल डी एल ठीक है जब ये लिपिड लेवल हमारे ब्लड में एक्सेस हो जाते हैं सो हाइपरटेंशन हो जाता है ठीक है हाइपरटेंशन से क्या होता है आर्टरीज पे जोर पड़ जाता है वो रप्चर होने की होने की चांसेस होते हैं ब्लॉकेज हो जाती है जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइगलराइड लेवल ज्यादा हो जाती है सो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड नहीं हो जाता है इन अ नॉर्मल वे ठीक है जिसकी वजह से हमारे आर्टरीज या वेल्व ऑफ हार्ट पे इफेक्ट पड़ जाता है एंड पर्सन सफर करता है सी से ठीक है जो एथीरोसिक्लोरोसिस ये डिराइव किया है एक वर्ड से जिसका नाम है एथीरो विच मीनस ग्रॉल और मैश एंड सिक्लोरोसिस मीनस हार्ड है सिक्लोरोसिस वो हार्डनिंग एथेर हो गया ग्रॉल या मैश ये बहुत वो थिक हो जाती है और जो ये हो जाती है ना आर्टरीज वो हार्ड हो जाती है तो ब्लड इजिली सप्लाई नहीं होता है ठीक है सो जब एक इंडिविजुअल में सीवीडी होता है उसमें ये सारी प्रॉब्लम होती है बिकॉज सीवीडी जो है ये एक डिसऑर्डर नहीं है इट इज ए मल्टीपल डिसऑर्डर ठीक है एंड अनदर डिसऑर्डर ऑफ सीवीडी और क्या हो जाता है इन एडिशन टू दीज ये सारी प्रॉब्लम भी होती है डिसलिपिटीमिया एबनॉर्मल लिपिड लेवल इन द ब्लड जैसे मैंने अभी कहा आपके ब्लड लिपिड लेवल में जो लिपिड्स होते हैं जैसे एल डी एल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो बैड फैट है काइलोमाइक्रॉन जो बैड फैट है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है ट्राइगलराइड कोलेस्ट्रॉल जब ये सारे हाई हो जाते हैं उसे डिसलिपिडीमिया हम कहते हैं ठीक है एथिलोसिक्रोरोसिस जो मैंने आपको कहा जो वॉल्स ऑफ हार्ट होती है या ब्लड वेसल्स होती है वो थिक हो जाते और हार्ड हो जाते हैं हाइपरटेंशन हम उसको कहते हैं जब हाई बीपी होता है ये सारे डिसऑर्डर्स एक सीवीटी पेशेंट में होते हैं ठीक है थीके? आपने ऑब्जर्व किया होगा जब पर्सन सफर करता है उसमें ओबेस्टी होती है वेट ज्यादा हो जाता है उसके बॉडी में ट्राइगलराइड्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया होता है सो so उसका हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है ठीक है सो ये सारी प्रॉब्लम अगर एक इंडिविजुअल में होती है हम उसको कंबाइन में कहते हैं द पर्सन इज सफर फ्रॉम द कार्डियो वेस्कुलर डिजीज ठीक है एंजाइना पैक्टोरिस जब चेस्ट में पेन होती है उसको हम कहते हैं एंजाइना पैक्टोरिस माओकार्डियल इन्फॉक्शन इट इज द नेक्रोसिस ऑफ माओकार्डियम सेल जो हमारे हार्ट में माओकार्डियम सेल्स होती है उनकी डेथ हो जाती है उसको हम कहते हैं माओकार्डियल इन्फॉक्शन नेक्रोसिस मीनस डेथ 
congestive cardiac failure clinical syndrome which is characterized by breathlessness chest pain abnormal sodium and water retention jab congestive cardiac failure hai jo ek disorder hai cvd ka isme kya hota hai patient ko breathlessness usko wo dham feel ho jata hai chest mein pain hoti hai sodium and water retention ho jata hai uski body mein jisko edema kehte hain रोहमेटाइड हार्ट डिजीज कॉम्प्लिकेशन ऑफ रोहमेटिक फीवर जो पर्सन रोहमेटिक फीवर से सफर करता है डू टू द स्टेफलोकोकल बैक्टीरिया तो उसमें फिर इफेक्ट हो जाता है हार्ट जिसको हम कहते हैं रोहमेटिक हार्ट डिजीज सो दीज आर ऑल डिसऑर्डर्स ऑफ द सी इट मीन सी जो है ये एक मेन डिजीज है इसमें ये सारे ब्रांचेज है जब एक इंडिविजुअल में ये सारी प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो जाती है उसका हार्ट इसमें सारी प्रॉब्लम हो जाए उसके वेसल्स उसके आर्टरीज हो जाती है यूथ वेसल्स ऑफ ब्रेन लेग्स आर्म्स तो ये जब सारी उसको इन्वॉल्व हो जाती है उसको हम कहते हैं द पर्सन इज सफर फ्रॉम द सीवीडी ठीक है होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ कॉजेस क्या है जो सीवीडी के क्या किस वजह से हो जाता है एक इंडिविजुअल में स्मोकिंग सिडेंट्री लाइफस्टाइल डाइटरी एरर्स इट मींस फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स वो ज्यादातर फैटी फूड्स प्रोसेस्ड फूड्स पैकड फूड्स ज्यादा यूज करता है या एनिमल सोर्स ऑफ फैट वो ज्यादा यूज लेता है उसकी वजह से उसकी बॉडी में सैचुरेटेड फैट ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइगल लेवल्स हाई हो जाती है सीडेंट्री लाइफ वो एक्सरसाइज टोटली नहीं करते जैसे हम आजकल होते हैं एक्सेप्ट किया है हमारी लाइफ को उससे भी सी हो जाता है एंड स्मोकिंग ठीक है फिजोलॉजिकल में आ जाते हैं हाइपर लिपिडीमिया जैसे उसके ब्लड में लिपिड लेवल हाई हो गई है जो हमारे हार्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है हाइपर टेंशन दैट इज वाई वी हैव टू मेंटेन अवर हाइपर टेंशन लेवल इन अवर बॉडी स्पेशली इन द मिडल एज ऑफ द ग्रुप बिकॉज हार्ट प्रॉब्लम आर मोर प्रोन प्रेजेंट इन द मिडल एज ग्रुप ओबेस्टी डायबिटीज गाउट लो बर्थ वेट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ द सी वी डी लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ठीक है जोग्राफिकल सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर या कोल्ड वेदर ठीक है कोल्ड वेदर आपने देखा होगा जैसे यहाँ कश्मीर में विंटर्स में ज्यादा हार्ट अटैक चांसेस होते हैं ज्यादा ठीक है हाइपर टेंशन हो जाता है स्ट्रेस होता है बिकॉज जो हमारा ये सीजन होता है या वेदर होता है वो स्ट्रेसड होता है ठीक है जो इंडिविजुअल होता है वो बोलता है कि अब मुझे वो चीज नहीं मिल रही है ये चीज नहीं मिल रही सर्दी है सो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है जिसकी वजह से फिर पर्सन सफर करता है साइकोलॉजिकल सी से नॉन मॉडिफियबल रिसल फैक्टर्स इसमें आ जाता है एज तो मैंने कहा मिडल एज ग्रुप ज्यादा सफर करता है इससे सेक्स मेल्स आर मोर प्रोन टू गेट द सी वी डी हेरिडिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज एंड एंडोमोरफिक बॉडी फ्लू जो हमारे जैसे सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वो नहीं हो जाती है किसी में प्रॉब्लम होती है जैसे किडनी उसकी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में सोडियम ज्यादा एक्सेस हो जाता है जब सोडियम रिटेन हो गया हमारी बॉडी में उसे हाइपर टेंशन हो जाता है जब पर्सन को हाइपर टेंशन होता है वो कंट्रोल नहीं करता है उसकी वजह से उसके हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है सो दीज आर ऑल द कॉजेज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सी in an individual theek so these are the etiologies or clinic um, causes of the cvt hope you understand this now clinical features how can you identify the person is suffer from the cv kaise aapko pata chalega ki ek individual mein हार्ट कॉम्प्लिकेशन चाहे उसको चेस्ट पेन है माइनर हार्ट अटैक आ जाता है माइकॉर्डल इन्फॉक्शन है डिसलिपिडीमी है ये कैसे आपको आइडेंटिफाई या डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करता है इसको सीवीडी है एक्सेसिव वेट ठीक है हाई बीपी हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है ट्राइगल्स राइट्स पेन और प्रेशर इन द चेस्ट विच में इंडिकेट एंजाइना जैसे मैंने आपको पहले ही कहा एंजाइना पैक्टोस होता है जब चेस्ट में पेन होती है या पेन और डिस्कम्फर्ट इन द आर्म लेफ्ट शोल्डर एल्बो जॉ और बैक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नौशिया एंड फटीक नौशिया होती है ये लेस आवल हो चुका आसान फटीक थकावट लाइट हेडेडनेस और डिजीनेस फील हो जाती है कोल्ड स्वेट ठीक है वो कहता है कि मैं तुरंत रखे वन नामनेस ऑफ द फेस आर्म लेग स्पेशली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी ठीक है कंफ्यूजन डिफिकल्टी स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच 
क्यों बिकॉज मैंने आपको कहा जो इसका एक जो हमने यहाँ पे देखा सेरिब्रो वेस्क्यूलर डिजीज जो ब्लड वेसल ब्रेन की तरफ से अप्लाई होती है उसमें इफेक्ट होता है सीबीटी में दैट इज वॉय कंफ्यूजन डिफिकल्टी स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग स्पीच ये भी फीचर्स है सीबीटी के डिफिकल्टी सींग विद वन और बोथ आईज बिकॉज जब हाइपर टेंशन होता है हाइपर टेंशन से फिर ब्लड विजन हो जाता है ठीक है डिफिकल्टी वॉकिंग डिजीनेस लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको हैंड और लेग्स को टू कंट्रोल जैसे हम खेलते हैं वो प्लेइंग करते हैं सो आपको कोऑर्डिनेशन करनी है बॉडी विद हैंड्स या आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन वो ये नहीं कर पाता है सीवियर हेड एक विद नो नोन कॉज उसको खतरनाक सर दर्द रहता है उसको पता ही नहीं होते कोई कॉज ही नहीं होता है फेंटिंग और अनकॉन्शियस को बार बार चक्कर आ जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है सो so, अगर एक इंडिविजुअल में ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे आप सीधे आराम से कह सकते हो कि ये पर्सन सफर करता है सीवीडी से ठीक है सो so, पहले हमने देखा सीवीडी क्या होता है उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कौन कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का इन्वॉल्व हो जाता है किससे सीवीडी हो जाता है एक इंडिविजुअल में कौन से फैक्ट पॉजिटिव एजेंट्स है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल सफर करता है सीवीडी से ठीक है वो आपने वो देखा उसके बाद आपने देखा हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पर्सन इज सफर फ्रॉम द सीवीडी इट मींस क्लिनिकल फीचर्स और साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्विंग दीज साइंस इन एन इंडिविजुअल यू कैन से द पर्सन इज सफर फ्रॉम द सीवीडी ठीक है नाउ दिस इज द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ठीक है न्यूट्रिशनली so, आप कैसे इस इंडिविजुअल को मैनेज करेंगे लो फैट डाइट इट मीन्स द डाइट शुड बी लो इन द फैट एस्पेशली इन सैचुरेटेड फैट आपकी डाइट उसके डाइट में जो हार्ट पेशेंट होता है उसको आपको कहना है कि फैट आप ज्यादातर प्लांट सोर्स से ले लो सो so दैट उसको पॉले अनसेचुरेटेड फैट्स मिल जाएंगे ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स फैटी एसिड्स मिल जाएंगे जैसे फिश ऑयल है कॉट लिवर ऑयल है सनफ्लावर है सैफ्लावर है वॉलनट्स है ये सब उसको कंज्यूम करना है देन जो बैड लिपिड्स है वो उसके ब्लड में रेस नहीं हो जाएंगे फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू से ठीक है फैट हमें टोटली लो लेना है और जितना आप लोगे फैट फिर एज पर द नॉर्मल जैसे हमारा नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है उससे आपको लो लेना है बट वो भी आपको कहाँ से मिलना चाहिए प्लांट सोर्स ऑफ फूड से लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इट मींस आपको कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी आपके फूड में से कम करना है एंड कार्बोहाइड्रेट में भी आपको पॉली सेकेराइड कंज्यूम करने हैं ठीक है दूसरा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है डैश डाइट डैश क्या होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन ठीक है ये जो ये डैश है ये स्पेशली किसके लिए बनाया कि हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें जिसकी वजह से फाइनली सीबीटी भी कंट्रोल हो जाएगा ठीक है इट इज ए न्यूट्रिशनल प्रोग्राम ये 1990s में बनाया गया ठीक है स्पेशली डैश डाइट में आ जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फिश ठीक है लो फैट मिल्क फैट इनटेक इसमें रिड्यूस किया है एंड सोडियम भी इसमें रिड्यूस किया है ये देखिए स्पेशली डैश डाइट में सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं लो फैट डेरी प्रोडक्ट्स ग्रीन कंज्यूम करेंगे होल ठीक है चिकन फिश एंड नट्स ऑन द अदर हैंड इट इज लो इन फैट मीट स्वीट्स एंड सोडा बिकॉज जो फैट है मीट है इसमें आपको मीट में से भी ज्यादा आपको फैट मिल जाएगा जिसकी वजह से सैचुरेटेड फैट्स आपके बॉडी को मिल जाएंगे और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइगल लेवल्स रेज हो जाएंगे ठीक है तो अगर आपको सीबीडी डैश डाइट से कंट्रोल करना है तो डैश डाइट में सिर्फ आपको ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है होल ग्रेन पे फिश ठीक है लो फैट एंड लो सोडियम डाइट आपको उसको देना है ठीक है नेक्स्ट इज मेडिटेरियन डाइट मेडिटेरियन डाइट से भी आप पर्सन को सीबीडी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं इसमें क्या होता है रिलेटिवली हाई फैट इन टी फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल डेली कैलोरीज ठीक है आपको कितना मिलना चाहिए टोटल इतनी कैलोरीज उसकी पर डे होनी चाहिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होना चाहिए लेस देन एट परसेंट म्यूफा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ कैलोरीज 
ठीक है इट इज कैरेक्टराइज बाय इट मींस इसमें होना चाहिए हाई ओमेगा थ्री फैटी एसिड आपको मैंने पहले ही हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स आपको फिश और प्लांट सोर्स से मिलेगा और ओमेगा सिक्स काम करना है अगर आपको रेशो में देखेंगे ओमेगा थ्री टू होना चाहिए और ओमेगा सिक्स वन ही होना चाहिए ठीक है या वन इज टू वन इट इज बेस्ड ऑन सीजनल लोकल फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स होल ब्रेड एंड ग्रेन्स लिग्यूम्स नट्स एंड ओलिव ऑयल मॉडरेट इनटेक ऑफ डेरी प्रोडक्ट्स दैट इज लो फैट एज वेल एज एग्स फिश एंड चिकन और अलाउड वाइल रेड मीट इज अवॉइडेड ठीक है रेड मीट होता है वो फैलो मीट इससे सेचुरेटेड फैट्स आपके बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं स्मॉल टू मॉडरेट क्वान्टिटीज ऑफ वाइन और एनकरेज विद मीन्स जहाँ पे हम वाइन यूज करते हैं वहां पे उनको स्मॉल टू मॉडरेट अलो करते हैं इस मेडिटेरियन डाइट में स्पेशली सी बी डी जो है आउटसाइड अगर हम इंडिया आउटसाइड इंडिया हम देखेंगे वहां पर सी बी डी को ट्रेड न्यूट्रिशनली ट्रेड करते हैं थ्रू मेडिटेरियन डाइट से ठीक है आपने अब देखा कि अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे डैश या मेडिटेरियन डाइट में दोनों ने इफेक्ट इम्पोर्टेंस दी ज्यादा स्ट्रेस किया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे होल ग्रीन पे ठीक है फिश ठीक है चिकन रेड मीट को आपको अवॉइड करना है फैट्स को अवॉइड करना है सोडियम को अवॉइड करना है ठीक है स्ट्रीट फूड्स या जो प्रोसेसड फूड्स है उनको आपको अवॉइड करना है ठीक है तो डाइटरी रिकमेंडेशन क्या है इनके लिए Although there are some risk factors that just can't be controlled, जैसे genetic होता है जहाँ पे genetic cause हो जाता है CBD का वहाँ पे आप through diet control नहीं कर पाते हैं ठीक है But lifestyle and dietary changes डाइट री चेंज हम कर सकते हैं एक इंडिविजुअल में जो सफर करता है किसी भी डिसऑर्डर से ठीक है जैसे फॉल्टी डाइट रिहेब से हम उसकी डाइट में चेंजेस ला सकते हैं हम उसको कह सकते हैं कि आपका डाइट गलत जा रहा है आप ये ये सारी फूड्स इनकॉर्पोरेट करो अपनी डाइट में या उसका लाइफस्टाइल जैसे वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल मैं उसको बोलूंगी कि आप ऐसे एक्सरसाइज करो इस टाइम पे आप एक्सरसाइज करो इस टाइम पे आप ये सारा फूड खाओ ये वाला ये खाओ ये खाओ सो so, उसको मैं प्रॉपर प्लान देती हूँ प्रॉपर चार्ट देती हूँ जिसको वो फॉलो अप करता है जिसकी वजह से उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है ठीक है सम देर आर सम डाइटरी रिकमेंडेशन विच वी हैव टू फॉलो Consume a diet rich in fruits and vegetables, whole grain, high fiber foods. Because जब आप whole grain लेते हैं, उसमें हस्क होता है present. Whole grain होता है वो cereal जिसको हस्क भी present होता है. Because हस्क में fiber होता है. जब आप fiber लेंगे, वो hypertension control में रहेगा. जो body weight है, वो maintain रहेगा. ठीक है? Consume fish at least twice a week. हफ्ते में दो बार fish consume करने चाहिए. Because fish is very good for the आपको कैसे फिलफिल करेंगे इस गोल को आपको लेना है लीन मीट ठीक है जिसमें फैट कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा डेयरी प्रोडक्ट लाइक फैट फ्री जिसमें फैट उन्होंने रिमूव किया होगा वन परसेंट और लो फैट मिनिमाइज इंटेक ऑफ फूड्स कंटेन हाइड्रोजनेटेड फैट आपको देखना अगर आप पैकेट फूड्स लेते हैं उसमें अगर हाइड्रोजनेटेड फैट्स प्रेजेंट होगा उनको आपको अवॉइड करना है देन ओनली यू कैन अचीव द गोल लाइक सैचुरेटेड फैट्स हमें सेवन परसेंट से कम होना चाहिए ट्रांस फैट्स वन परसेंट से भी कम होना चाहिए या कोलेस्ट्रॉल थ्री हंड्रेड मिलीग्राम पर डे से भी कम होना चाहिए ये सब आप तब अचीव करोगे जब आप अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखोगे अपनी डाइट में लीन मीट कंज्यूम करोगे प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करोगे फैटी फूड्स को अवॉइड करोगे लिमिट इनटेक्स ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स विद एड शुगर ठीक है चूज एंड प्रिपेयर फूड्स विद लिटल नॉट नो एड सॉल्ट ठीक है आप फूड को ऐसे चूज करो जिसमें बहुत कम सॉल्ट होगा ठीक है ऑन टेबल सॉल्ट कभी नहीं ऐड करना चाहिए ठीक है चाहे जब हम फॉर एग्जांपल डाइनिंग टेबल पे होते हैं या दस्तर खान पे होते हैं उस टाइम सॉल्ट ऐड नहीं करना चाहिए बिकॉज जब हम उस टाइम पे सॉल्ट ऐड करते हैं वो हमारे हार्ट बॉडी पे हार्मफुल होता है ठीक है 
कंज्यूम अल्कोहल इन मॉडरेशन जहां पे अल्कोहल कंजम्पशन है सो दे हैव टू कंट्रोल इट इज क्वांटिटी बैलेंस कैलोरी इनटेक एंड फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स टू अचीव अ हेल्दी बॉडी वेट जितनी आप कैलोरीज को कंज्यूम करती हो उन सारी कैलोरीज को आपको एक्सपेंडिचर करना चाहिए देन ओनली यू कैन मेंटेन योर बॉडी वेट बिकॉज़ फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 कैलोरीज कंज्यूम की लेकिन आप एक्सपेंड करते हो यूज करते हो 30% जो 20% है वो आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है जिसके वजह से आपका वजन वेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ जाता है ठीक है सो दैट इज व्हाई जितना आप कंज्यूम करते हो उतना आप एक्सपेंड करो फिजिकल एक्सरसाइज करो देन ओनली यू कैन मेंटेन योर बॉडी वेट ठीक है सो दीस आर द रिकमेंडेशंस व्हिच वी हैव टू फॉलो व्हेन द पर्सन इज सफर फ्रॉम द सीवीडी cardiovascular disease so if you follow all these factors all these recommendations inshallah the person will recover very soon from nutritional point of view because we control or we prevent the disease we manage the disease both medically as well as nutritionally theek hai hum ek disease ko treat ya prevent kar sakte hain nutritionally or मेडिकली भी न्यूट्रिशनली ज्यादा इफेक्टिव रहता है बिकॉज़ डाइट इज टोटली रिलेटेड विद आवर हेल्थ ठीक है हमारी बिकॉज़ जो आजकल क्यों ज्यादा बीमारियां होती है बिकॉज़ एडल्टरेटेड फूड्स आर अवेलेबल ठीक है हमें नेचुरल फूड्स नहीं मिल जाते हैं हमारा जो डाइटरी हैबिट है वो फॉल्टी है लाइफस्टाइल हमारा गलत जा रहा है ठीक है तो अगर हम अपने डाइटरी हैबिट्स को अपने हैबिट्स लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे किसी भी इंडिविजुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जब अगर हम नेचुरल फूड्स कंज्यूम करेंगे बैलेंस डाइट कंज्यूम करेंगे किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है होप यू अंडरस्टैंड दिस लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर लास्ट चैप्टर दैट वाज सीवीटी सो विद दिस टॉपिक वी कंप्लीट आवर सिलेबस होप डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग If anyone you have confusion please let me know on our whatsapp group so thank you so much for uh, this lecture so jisko bhi koi problem hogi koi query hogi kisi bhi topic mein kuch problem hogi wo whatsapp group pe uh, inform karega ki is topic mein mam problem hai so wo main aapko wo confusion clear kar deti hu तो जो भी मटेरियल है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करती हूँ सो थैंक यू सो मच